এবারে আমরা পড়ব দ্য ক্যাট এর ইউনিট থ্রি দ্য ক্যাট লিখেছেন অ্যান্ড্রিউ বাটন প্যাটারসন আগের ইউনিটে আমরা দেখেছি যে ক্যাট সারা দিন কিভাবে দিন কাটায় অত্যন্ত অলসভাবে কিছু না করে শুধু দুধ আর মাছ খেয়ে আর ইঁদুরের গর্থের দিকে তাকিয়ে থেকে তার সারা দিন কেটে যায় আর তার আসল চেহারাটা কখন দেখা যায় আমরা আগেই জেনেছি সন্ধ্যের পরে আর এখন আমরা জানব যে সন্ধ্যের পরে তার চেহারাটা ঠিক কীরকম হয় When the family has finished tea and gathers round the fire, the cat casually goes out of the room. Ek to aagei family log jon rakhi korte boshe chilo, cha khete boshe chilo. Shrekhan ek jon guest ho uposte chilo, e bong shai guest, ehi cat baba zirka chhe, ekta mokkhom aachor khe chhe paaye. Jai hok, shai pori baare cha porbo, mite gya chhe. যখন তাদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে এবং তারা সবাই জড়ো হয়েছে ফায়ার প্লেসের চারিদিকে শীতের দেশে তোমরা জানো যে বাড়ির ভেতরে বাড়িটাকে উষ্ণ রাখার জন্য আগেকার দিনে ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বলত তো সেই আগুনের চারিদিকে সবাই জড়ো হয়েছে গল্প করতে বা সময় কাটাতে আর ক্যাটও বুঝে গেছে যে আর এখানে কোনো খাবারের ভাগ পাওয়ার কোনো চান্সই নেই তাই সে কি করছে সে ক্যাজুয়ালি সে ধীর গতিতে হেলতে দুলতে হেঁটে হেঁটে কোথায় চলে যাচ্ছে ঘরের বাইরে ট্রু লাইফ নাও বিগেন্স ফর হেম আর এইবার ঘর থেকে বেরোনোর পর শুরু হচ্ছে তার সত্যিকারের জীবন তার আসল জীবন সারাদিন আমরা তার কৃত্রিম দিকটা দেখেছি এইবার আমরা দেখতে পাব তার আসল চেহারা একবার সে যখন ঘরের বাইরে বেরিয়েছে তখন তার আসল রূপটা দেখা যাবে হি সন্টার্স ডাউন হিজ ওন ব্যাকিয়ার্ড সন্টার করা মানে অলস গতিতে বা ধীর গতিতে হাঁটা তাহলে হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে সে তার নিজের বাড়ির পেছনের উঠানটা পার হয় ব্যাকিয়ার্ড মানে পেছনের উঠান সেই উঠান পার হয়ে সে কি করছে স্প্রিংস টু দ্য টপ অফ দ্য ফেন্স তরক করে লাফিয়ে উঠছে বাড়ির যে কাঠের বেড়া সেই বেড়ার মাথায় ড্রপস লাইটলি ডাউন টু দ্য আদার সাইড এবং খুব আলত পায়ে কোনো রকম আওয়াজ না করে টুক করে সে নেমে পড়ছে কোথায় না সেই বেড়ার উল্টো দিকে মানে এবার কি হলো সে তার বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে চলে গেছে সে তার বাড়ির সীমানার বাইরে এবার বেরিয়ে পড়েছে হি ট্রটস অ ক্রস অ্যান্ড স্কিপস টু দ্য রুফ অফ অ্যান এমটি শেড এবার সে ট্রট করছে দুলকি চালে হেঁটে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে সে কি করছে রাস্তা ক্রস করছে রাস্তা পার হচ্ছে সেটা সরু একটা গলিও হতে পারে বা চওড়া কোনো বড় রাস্তাও হতে পারে সেই রাস্তা পার হয়ে সে রাস্তার উল্টো পারে চলে যাচ্ছে বা অপর পারে চলে যাচ্ছে অ্যান্ড স্কিপস টু দ্য রুফ অফ অ্যান এমটি শেড আর তারপর লাফিয়ে উঠছে একটা ছাউনির ওপর সেই চাল বা ছাউনিটা যে বিল্ডিংটার সেই বিল্ডিংটা এমটি অর্থাৎ খালি সেই বিল্ডিংটা কোনো কলকারখানা হতে পারে কোনো গ্যারেজ হতে পারে বা কোনো পরিত্যক্ত বাড়ি হতে পারে মোটামুটি যেটা বলতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখন এই বিল্ডিংটা পুরোপুরি খালি এখানে কোনো রকম মানুষের আনাগোনা বা বসতি নেই হিজ মুভমেন্ট বিকামস লাইদ অ্যান্ড প্যান্থার লাইক আর একবার এই চালের ওপর লাফিয়ে যখনও উঠে পড়েছে ওর হাব ভাব পুরো বদলে গেছে কেরকম হয়ে গেছে ওর মুভমেন্ট ওর চলাফেরা না লাইদ লাইদ মানে নমনীয় অথচ চটপটে 
সে চটপট করে কিন্তু নমনীয়ভাবে হেঁটে চলেছে ওই চালের ওপর দিয়ে এবং তার সেই হাঁটাটাকে লেখক প্যান্থারের সঙ্গে তুলনা করেছেন প্যান্থার লাইক মানে প্যান্থারের মতো প্যান্থারের ছবি তোমরা ওপরে দেখতে পাচ্ছ এটা চিতাবাঘ প্রজাতিরই একটা প্রাণী কিন্তু ভয়ঙ্কর দেখতে কীরকম হিংস্র দেখতে দেখো কালো মিশমিশে ব্ল্যাক প্যান্থার বলা হয় একে কিন্তু চেহারা আকৃতি সবই অনেকটা বিড়ালেরই মতন হি লুকস কিনলি ফ্রম সাইড টু সাইড অ্যান্ড মুভস নয়সলেসলি ফর হি হ্যাজ সো মেনি অ্যানিমেলস ডগস অ্যান্ড স্মল বয়েজ উইথ স্টোনস এবার এই চালের ওপর দিয়ে যখন ও হাঁটছে ও তখন কিনলি কিনলি মানে গভীরভাবে বা খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হাঁটছে আর কিভাবে হাঁটছে নয়েজলেসলি একটু আওয়াজ না করে ও হাঁটছে আর কেন ও এরকম বারবার এদিক ওদিক দেখতে দেখতে হাঁটছে আর কোনো রকম আওয়াজ কেন ও করছে না ফর হি হ্যাজ সো মেনি অ্যানিমেলস কারণ ওর প্রচুর শত্রু আছে ওর অনেক শত্রু আছে আর এই শত্রুরা কারা ডগস কুকুর আমরা সবাই জানি যে কুকুর আর বিড়াল কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না বেশিরভাগ সময় কুকুর বিড়ালকে দেখলেই তারা করে তাহলে ওর একটা বড় শত্রু হচ্ছে কুকুর আর একটা বড় শত্রু হচ্ছে কারা স্মল বয়েস ছোট ছোট ছেলেগুলো যাদের হাঁটতে থাকে ঢিল আর এই ছোট ছোট ছেলেগুলো বিড়াল কুকুর দেখলেও করে বিড়াল দেখলে বেশি করে তারা কি করে ওই ঢিল তুলে নিয়ে ওদের গায়ে ছুঁড়ে মারে এটা যেন ওদের একটা সর্বকালের স্বভাব আশা করি মেয়েরা এটা করে না কিন্তু ছেলেরা করে আমি জানি কিন্তু এটা করা উচিত নয় কারণ এটা করা মানে কিন্তু নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া একটা ঢিল যখন সজরে কারো গায়ে এসে লাগে তখন কিন্তু তাতে ভীষণ ব্যথা লাগে তাই কাজটা আমাদের করা উচিত নয় যাই হোক বিড়াল কিন্তু জানে যে এই ছোট ছোট বদমাইশ ছেলেগুলো যারা ঢিল ছুঁড়ে মারে আর কুকুর এরা ওর জাত শত্রু তাই এদের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ও সব সময় চারিদিক ফলো করে সব সময় চারিদিক দেখতে দেখতে নিঃশব্দে হাঁটে এই মুহূর্তেও তাই করছে ও চালের ওপরে অন টপ অফ দ্য শেড দ্য খ্যাট আর চুজ হিজ ব্যাক অ্যান্ড রেক্স হিজ ক্লজ ওয়ান্স অর টুয়াইস থ্রু দ্য সফট বার্ক অব দ্য ওল্ড রোভ এবার এই চালের ওপরে ওঠার পর বিড়াল কি করছে আর্চ করছে আর্চ করা মানে ধনুকের মতো বেঁকে যাওয়া শরীরটাকে ধনুকের মতো বেঁকাচ্ছে আর তারপর রেক করছে আচর কাটছে ওর ক্লজ ওর নখগুলোকে দিয়ে আচর কাটছে কোথায় দু একবার ওই যে চালের ওপরে নরম ছাল সেই নরম ছালটার ওপর এই বিল্ডিংয়ের শেডটা বা চালটা অনেক পুরনো হয়ে গেছে আর এটা কাঠের তৈরি চালে যে ছাউনি দেওয়া আছে সেটা কাঠের আর সেই কাঠগুলো অনেক কালের বলে নরম হয়ে গেছে আর তাই এগুলোর মধ্যে আচর কেটে ও নিজের নখগুলোকে একটু সানিয়ে নিচ্ছে হি স্ট্রেচ ইজ এম সেলফ অফ ইউ টাইমস টু সি ইফ এভরি মাসেল ইজ এন ফুল ওয়ার্কিং অর্ডার তারপর নিজেকে বেশ ভালো করে কয়েকবার টান টান করে নিচ্ছে কেন টান টান করছে না এটা দেখার জন্য যে ওর শরীরের মাংস পেশিগুলো সব ঠিকঠাক আছে কি না ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তাহলে এখানে লেখক এটা কিন্তু মজা করে বলছেন আসলে ও সারা দিন অলসভাবে কাটিয়েছে আর ওর মাসেলগুলো বা পেশিগুলোর একটুও কোনো কাজ হয়নি সেই জন্যই লেখক বলছেন যে ও নাকি ওর পেশিগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা সেটা দেখার জন্যই টান টান করে নিচ্ছে শরীরটা আসলে এটা হয়তো নয় বিড়াল এমনি নিজেকে একটু টান টান করে মাঝে মাঝেই দেন ড্রুপিং হিজ হেড নিয়ারলি টু হিজ পজ হি সেন্স আ ক্রস আ কল টু হিজ কিন্ড্রেড তারপর ড্রুপ করা মানে আনত করা বা ঝোঁকানো 
ও নিজের মাথাটাকে একদম নিজের থাবা পজ মানে থাবা থাবাগুলোর কাছে ঝুঁকিয়ে নামিয়ে একটা ডাক ছাড়ছে কাদেরকে ডাকছে ওর কিন্ড্রেডদেরকে ডাকছে ওর কিন্ড্রেড মানে ওর জ্ঞাতি বা স্বজাতীয় বন্ধু বান্ধবদেরকে ও ডাকছে বলতে চাইছে দেখ আমি চলে এসেছি তোরাও চলে আয় আর সেই ডাক কিন্তু অযথা নয় সেই ডাক বিফলে যায় না কেন বিফোর লং বিকাম গ্লাইডিং গ্রেসফুল শ্যাডোজ কারণ অনতিবিলম্বে অল্প সময়ের মধ্যেই তার সেই বন্ধু বান্ধবরা সত্যি আসতে শুরু করে এবং কিভাবে তারা আসে তারা গ্লাইড করতে করতে আসে যেন পিছলে হরকে একদম সুন্দরভাবে চলে আসে আর গ্রেসফুল অত্যন্ত স্বাভাবিক মাদুর্যপূর্ণময় তাদের সেই হাঁটা সেইভাবে রাজকীয় চালে তারা হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে আর যেহেতু অন্ধকার নেমে এসেছে সেহেতু তাদেরকে স্পষ্ট আর দেখা যায় না মনে হয় যেন কতগুলো সুন্দর ছায়া মূর্তি খুব নিপুণভাবে হেঁটে চলে যাচ্ছে নো লঙ্গার আর দে দ্য মেক ক্রিয়েচার্স হু অ্যান্ড আর আ গো ওয়েমিউইং ফর ফিশ অ্যান্ড মেল্ক আর তারা সেই মেক অর্থাৎ বিনম্র বা বিনীত প্রাণীটি নয় যারা ঘন্টা খানেক আগেই মাছ আর দুধের জন্য মিউ মিউ করে ডাকছিল এই চেহারার সঙ্গে সেই যে কয়েক ঘন্টা আগের চেহারা এটা একেবারেই যেন মেলানো যাবে না দে আর নাও গ্রিম ফাইটার্স এখন তারা গ্রিম মানে ভয়ানক বা হিংস্র হয়ে উঠেছে এবং তারা এখন এরকম হিংস্র যোদ্ধা ফাইটার্স তারা এখন মারপিট করতে পারে ভীষণ হিংস্রভাবে দিনের বেলা দেখেও বোঝার উপায় নেই যে তারা এতটা হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে Just think how much more he gets out of his life than you do out of yours. তাহলে এবার ভাব যে ও নিজের জীবন থেকে কতটা আত্মতুষ্টি লাভ করে তোমরা কিন্তু তার অর্ধেকও লাভ করতে পারো না তোমরা নিজেদের জীবন থেকে যতটা সন্তুষ্ট হও তার থেকে অনেক বেশি সন্তুষ্টি লাভ করে বিড়াল নিজের জীবন থেকে জীবনটাকেও উপভোগ করে জীবনটাকেও আনন্দ করে কাটায় And the sports they have to. Aar ta dheer khyalaar kathha shayar ki bolbo dhu dhan to shamos to khyala dhula kare ora. Aamra first unit ehi jene chhi jora athlete, acrobat, ki na, shab ki chhu. Aar shababik bhabe shayi karone khyala gulo ta dheer dhekhaar mato. As they get older they go in for sport to the suburban backyard. Jato ta dheer boyish bare. পাগুলো লম্বা হয় লেজটাও বড় হয় স্বাভাবিকভাবেই তখন তারা আস্তে আস্তে নিজেদের এলাকা ছেড়ে বেরোতে শুরু করে কোন দিকে চলে যায় একদম শহরতলি সাবারবন মানে শহরতলি সেই শহরতলির উঠানগুলো যে বাড়ির পেছনের উঠানগুলো শহরতলির দিকে সেইগুলোর দিকে তারা পা বাড়ায় সেইগুলোর দিকে হন্টন লাগায় দিস ব্যাক ইয়ার্স দ্যাট আর ডাল টু ওয়াস আর টু দ্যাম হান্টিং গ্রাউন্ডস ওয়ে দে হ্যাভ মো গ্যালেন্ট অ্যাডভেঞ্চার্স দ্যান কিং আথার্স নাইট সেভ অ হ্যাড আর এই সমস্ত শহরতলির যে পুরনো বাড়িগুলো সেই বাড়িগুলোর উঠানগুলো আমাদের কাছে ডাল অর্থাৎ ম্যার ম্যারে লাগতে পারে প্রাণহীন লাগতে পারে বিষণ্ন আকৃতির মনে হতে পারে কিন্তু ওদের কাছে এইগুলোই হচ্ছে ওদের শিকারের জায়গা এখানে তারা দুর্দান্ত সমস্ত শিকার করে এবং এখানে তারা গ্যালেন্ট অ্যাডভেঞ্চার্স করে লেখক বলছেন গ্যালেন্ট মানে সাহসী দুঃসাহসী আর অ্যাডভেঞ্চার মানে আমরা সবাই জানি অভিযান তাহলে এখানে তারা সমস্ত দুঃসাহসিক অভিযান করে এবং লেখক মজা করে বলছেন যে কিং আর্থারের যে যোদ্ধারা ছিল নাইটসরা ছিল তারা কি অ্যাডভেঞ্চার করেছে তারা কি অভিযান করেছে সেই সব অ্যাডভেঞ্চারও অতি তুচ্ছ এই ক্যাটেদের অভিযানের কাছে আমরা সবাই 
किंग आर्थर एवं तर नाइट्स ते को था क्लास ए टे पोड़े थी। शुत्रों का हमरा शबाई ए नाम टा शंगे पोड़ी थी तो किंग आर्थर एक जोन मोहन राजा चिलो अर्थार पंचास जोन नाइट्स चिलो बबीर जोधा चिलो जरा की कोर्टो होरे क्रोको मेर ओबी जाने जेतो तरा शॉट मानुष भालो मानुष एवं गोरी मानुष के बाचन और जोनो खराब दुष्टो लोके देर दमन करा जोनो अशिष्टे पालोन करा जोनो होरे क्रोको ओबी जाने जेतो एवं नानान रोको भयों करो बिग गोता होतो तादेशी किन्तु लेखक बोलते हैं जब शेकिंग आर्थर एक समस्तो जोधा देर शे ओबीजान ओती तुच्छो तार थे के अनेक बेशी दुर्दान तो अनेक बेशी रोम हर्षोक समस्तो ओबीजान कारा कोडे था के ना ए बिराल रकोडे था के अर कुथाई कोडे था के ना ये शहर तोलीर बारी गुलोर पेचों दिकेर मैर मैरे उठान गुलोते it is always spoken as a reproach against cats that they are more fond of their home than of the people in it. Reproach, reproach kathatar mane tiroshkar babhat shona ba ninda kora. Thale kate de name ekta ninda kore thake loke. Ki ninda kore? Na, e katra na ki tadeer bari je malik ba bari je log gulo je bari te she thake she bari log jon gulo theke she bari ta ke beshi pochondo kore log jon gulo tar oto priyo noy borong bari ta ebong nijer elaka ta naki tar onek beshi priyo naturally the cat doesn't like to leave his country ha eta khub shabhabik lekhok bolchen cat kokhonoi तार निजेर देश निजेर जायगा निजेर इलाका निजे स्थान इटा छेरे जेते एकदम पसंद करेना। The land where all his friends are and where he knows every landmark क्या नो पसंद करेना? कारण ए जायगा टाइ ए इलाका टाइ और समस्त बंधु बंधु ब्रदर हुए थे आर इखान कर समस्त लैंडमार्क समस्त बौइशिष्टो और नखोदार पुने ओ इखान कर शब्द किचु जाने कोठाय गोली आचे कोठाय बाग आचे कोठाय लाफिये चालेरो पुरो ठा जाए कौन जाएगा टा और शिकार करा जाएगा ये समस्त बौइशिष्टो गुलो और नखोदार पुने ताई शाबाबीक भाबे उन्हीं जे जाएगा छेरे जेते मोटो प ओके जो दी एक्साइल करा होए ओके जो दी निर्बाश होने पाठनो होए ताले एक्साइल्ड मने निर्बाशी तो ताले ओके जो दी एक्साइल बने निर्बाश होन करा होए निर्बाश होने पाठनो होए नो तून कोनो लैंडे नो तून कोनो जायगा ऐ तो कोनो के की करता हबे बच्चा रखे अबार नो तून कोरे शेही जायगा र ये कोठाएँ गोली आचे कोठाएँ बाग आचे कोठाएँ पाचील आचे कोठाएँ बागान आचे शॉप की चुनो तुन कोडे शिक्त हो अबे शेटा मोटे हो कारो भालो लग दे पारे ना शे जो नई ओरो पहुँचन दो नई नो तुन कोनो जाएगा जावा था सो व्हेन द फैमिली मूव्स द कैट इफ अलाउड विल स्टे एट द ओल्ड हाउस एंड अटैच जो दी जा रहा है बारी तो है तो नो तुन भारा टे आज में तारा राजी है ओके रखे दीते ताले कैट किन्तु अना ऐसे शे बारी ते ठेके जेते पारे कुकुर होले तार मालिक के जोनो तार मोन क्या मोन कोड बे मालिक के शंगे जावर जोनो शे बायना कोट्ते पारे किन्तु बीराल को कुनो ऐसे टक कोडे ना शे अना ऐसे ठेके जब अटैच करें ने बे निजे के जोड़ी है ने बे मानी है ने बे खूब शो हो जाए ओ और नो तुन मालिक देश शंगे He will give them the privilege of boarding him while he enjoys life in his own way लेखक बोलते हैं जे ओ उधर के प्रिविलेज दे बे उधर के शुभिधा कोरे दे बे की कारण ना ओके रखा एबॉंग निजे किन्तु निजेर मोतो कोरे निजेर जीवन टके उपभोग करते थाग बे निजेर जीवन और काचे अनेक बेशी प्रियो अनिजे जीवन टके शुंदर भावे उपभोग करा ये बापरे किन्तु वो कोनो कॉम्प्रोमाइज कर बे ना ये बापर टके किन्तु वो एकदम ठीक ठाक रखे द बे लेखक मौजा कोरे बोल सेन जी कैट उधर के प्रिविलेज दे बे, उधर के शुभिदा कोड़े दे बे, 
ওকে রাখার ওকে বোর্ডিং দেওয়ার বা ওকে ওদের বাড়িতে থাকতে দেওয়ার সুবিধা করে দেবে ক্যাট মানে ক্যাট থাকলে ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে যে ওরা দয়া করে ক্যাটকে ওখানে থাকতে দিয়েছে এমনটা নয় বাট ক্যাট ওদের সঙ্গে থাকছে মানে ওদের সৌভাগ্য ওদের তাতে সুবিধা হবে আর ক্যাট ওদেরকে সেই সুবিধাটা করে দেওয়ার পর সে কিন্তু নিজের জীবনটা ঠিক নিজের মতো করে উপভোগ করবে নিজের মতো করে আনন্দ করে তার নিজের জীবন কাটাবে তাহলে আমরা ভীষণ সুন্দর একটা প্রবন্ধ পড়লাম ক্যাটের ওপর যেটা ভীষণ মজার করে লেখা ভীষণ হিউমারাসলি লেখা এক একটা জায়গা পড়ে সত্যি খুব হাসি পায় খুব মজা লাগে তাই নো ডাউট এটা ক্যাটের ওপর একটা একদম ভিন্ন ধরনের প্রবন্ধ তাহলে চলো এবার আমরা কম্প্রিহেনশন এক্সারসাইজগুলো করে নিই প্রথমেই আছে চুজ দ্য কারেক্ট অল্টারনেটিভ এ দাগ দ্য ক্যাট সন্টার্স ডাউন হিজ ওন ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে কি পার হয় তার নিজের ব্যাক ইয়ার্ড বাড়ির পেছনের উঠান তাই ব্যাক ইয়ার্ড দ্য ক্যাট স্কিপস টু দ্য রুফ অফ অ্যান এম টি শেড এস এইচ এ ডিই বইতে এস এইচ ই ডি আছে আর এখানে এস এইচ এ ডিই আছে অলমোস্ট সেম মিনিং এস এইচ এ ডিই শেডই হবে আনসার যদি মনে হয় যে এস এইচ ই ডি লিখবে তাহলে সেটাও লিখতে পারো তাহলে দ্য ক্যাট স্কিপস টু দ্য রুফ অফ অ্যান এম টি শেড এক্সাইল্ড ইন নিউ ল্যান্ড দ্য ক্যাট ফুড হ্যাভ টু লার্ন নিউ যদি নির্বাসিত হয় সে নতুন কোনো ল্যান্ডে তাহলে তাকে নতুন করে কি শিখতে হবে সেখানকার জিওগ্রাফি শিখতে হবে সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান শিখতে হবে তাকে তাই অ্যান্সার হচ্ছে জিওগ্রাফি এবার কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস আমি বারবার বলি যে এই যে বাক্যটা দেওয়া আছে সেটাকেই কিন্তু শেষ করতে হবে তারপর ফুল স্টপ দিয়ে কিন্তু নতুন আর কোনো বাক্য লেখা যাবে না তাহলে ইনল একটি মাত্র বাক্য থাকবে এবং এই যে বাক্যটা শুরু করে দেওয়া আছে এটাকে মিনিংফুলি যথেষ্ট অর্থপূর্ণভাবে শেষ করতে হবে তাহলে প্রথমটা দেখা যাক ওয়েন দ্য ফ্যামিলি গ্যাদার্স রাউন্ড দ্য ফায়ার যখন পরিবারের সদস্যরা আগুনের চারিপাশে জড়ো হয় তখন ক্যাট কি করে দ্য ক্যাট casually goes out of the room the cat casually goes out of the room the cat droops his head nearly to his paws and jokhon she tar matha ta jhukiye dey pray tar paer kacha kachi tar por she ki kore droops his uh, paws and sends across a call to his kindred tale and sends across a call to his kindred 8c cats go for sports to the suburban backyards as cat kokhon jay suburban backyard se khelte as they get older তাহলে আনসার হচ্ছে অ্যাজ দে গেট ওল্ডার এইসব জায়গাগুলো একটু বুদ্ধি কাটাতে হয় যেমন দেখো সেন্টেন্সটা ওই সেন্টেন্সটাই কিন্তু পরের টুকু দিয়ে আমাদেরকে আগের টুকু চাইছে সুতরাং ভালো করে যদি যেটা দেওয়া থাকবে সেটা পড়ো তাহলেই বুঝতে পারবে মোটামুটি একটা বাক্যের ভেতর থেকেই কখনো আগের টুকু দেওয়া থাকে কখনো পরের টুকু দেওয়া থাকে আমাদেরকে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখতে হবে এবার কজ এফেক্ট কজ মানে কারণ আর এফেক্ট মানে ফলাফল মনে মনে সব সময় কারণ এটা হয়েছিল কেন হয়েছিল আর এর ফলে কি হয়েছিল এটা হয়েছিল বলে এর ফলে কি হয়েছিল এইভাবে হিসাব করে লিখলে দেখবে এই আনসারগুলো ভুল হবে না প্রথমটা 
the cat has many animals cater on a shoot through a say effect or that air folly key hoy air folly shaky core air folly shay cope shop than a digodic takie corner of ours in a correct jolly the answer to kill a bomber he looks skinny from side to side and moves noiselessly he looks keenly from side to side and moves noiselessly it i answer for a term other gay effect the words the cat stretches himself a few times cat ki kore besh ko ek bar mije kek to tan tan kore nae the labor a mother lick the big cause or that can no can no she needs a key बेश को एक बार एक तू टन टन करे ना है ताहुले आंसर तक ही लिखता है बे टू सी इफ एवरी मसल इज इन फुल वर्किंग ऑर्डर टू सी इफ एवरी मसल इज इन फुल वर्किंग ऑर्डर और था तार शरीर में शब्द का टा मांग शुभ शी ठीक ठाक काज कोट से की ना शरा दिन अलौज भावे काटन और पौर शेटा पौरी खा करा जन्नू ऐशी की करे बेश को एक बार निजे के टन टन करे। The cat knows his friends and every landmark। cat तान निजेर बोंधु देर के एवं शे जाएगा समस्त तो बोशिश्त भालो करे चेने ये शब्द की चुतार नखो दौर पोने थाके। एर फॉल्टा की एर फॉले शे निजेट जाएगा छेरे एके बारी जेते चाहे ना ताले आंसर टा की हवे The cat does not like to leave his country The cat does not like to leave his country क्या जेहे तू तार फ्रेंस आर प्रोत्तेक्ट एलाकार बोशिष्ट हो भालो कोरे जाने ताई शे तार इला का छेरे मोटे हो जेते चाहे ना आशा करी चैप्टर तो तुम्हारे भालो लेगे चाहे और तुम लोग पुरोटा बुझे चो